నిరుద్యోగ భృతి ఈ నిరుద్యోగులు ఎవరు అసలు వీళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఎవరు నిరుద్యోగులు అనాలి అనేది పెద్ద గొట్టు సమస్య అంటే ఈజీ టాస్క్ కాదు బాధ్యత లేకుండా ఏర్పడతారు చెప్పడానికి ఉండదు మాకు ఒకటే ఒక దానిలో వచ్చింది ఏంటంటే ఎస్కేఎస్ సమగ్ర కుటుంబ సర్వే చేసినప్పుడు కొంత సమాచారం వచ్చింది అది ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది ఒక ఆయన ఇయర్ ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ ఇయర్ అయినా జాబ్ రావచ్చు గవర్నమెంట్ జాబో ఇంకో జాబో లేదా ప్రైవేట్ జాబ్ రావచ్చు ఏదో ఒక ఉపాధి దొరకచ్చు ఎప్పటికప్పుడు డైనమిక్ ఫిగర్ అది ఉండదు స్టాటిక్గా ఉండదు మారుతూ ఉంటుంది మాకు ఆ రోజు మేము అనుకున్నాం ఏంటంటే ఇన్లది ఇది రెండు క్రిటికల్గా డిస్కస్ చేసినాం మేము ఈ హౌసింగ్ స్కీమ్ ఎప్పటిదాకా కొనసాగుతుంది అసలు ఎన్ని ఇళ్ళు కట్టాలి ఎంతమంది ఇన్లు లేని ఉన్నారు ఆ ఎస్కేఎస్లు వచ్చినప్పుడు పెద్ద చర్చ జరిగింది అట్లనే ఇది కూడా జరిగింది దీనిలో ఇంచుమించు ఒక పదకొండు పన్నెండు లక్షల వరకు ఉంటారు అన్నటువంటి చర్చ మాకు అందినటువంటి సమాచారం బహుశా ఉంటారు కావచ్చు అయితే మెయిన్ దానికి ఫిగర్ రిస్ట్రిక్ట్ చేయదలుచుకోలేదు దానికి నిబంధనలు రూపొందిస్తారు ప్రభుత్వం ఏర్పడ వెంటనే కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి దాని గ్రాడ్యుయేషన్ ఉండన్న ఏజ్ అయింది వ్యవహార వస్తుంది ఒకవేళ ఆయనకు ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తే మాకు ఎట్లా గవర్నమెంట్కి ఎట్లా రిపోర్ట్ కావాలా ఇవన్నీ కూడా ఒక మెకానిజం ఉంటుంది దానికి ఇప్పుడు ఒక రెండు మూడు రాష్ట్రాల్లో అమలవుతూ ఉంది దాని గైడ్ లైన్స్ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి తప్పకుండా మేము లిమిట్ పెడతలేము అది పదకొండు లక్షలు కానీ పన్నెండు లక్షలు కానీ పదమూడు లక్షలు కానీ ఎంతమంది వచ్చినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిరుద్యోగులు అందరికి కూడా ఈ భృతి అందిస్తాం అది మూడు వేల పదహారు రూపాయలు అందించాలని చెప్పి కూడా డెసిషన్ తీసుకున్నాం ఆ ప్రకారంగా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలవెన్స్ ఆల్సో డెఫినెట్గా ఇస్తాం అది దానికి లిమిట్ పెడతలేము ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ పది లక్షలు పన్నెండు లక్షలు పదిహేను లక్షలు అనకుండా ఆ నిబంధనలకు కూడా లోబడి రాష్ట్రంలో ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది పిల్లలు మన వాళ్ళే కాబట్టి దానికి ఇబ్బంది లేదు కొద్దిగా బాధతో ఉంటారు కాబట్టి అందరికి కూడా ఇవ్వాలనుకున్నాం ఇట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ మనీ ఇవ్వగలుగుతాం మాకు ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది పూర్తి పట్టు ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్కమ్ కూడా నేను చెప్పిన మీకు ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది అనేది అందులో నుంచి చెప్తున్నాం మేము మేము ఏదో అడగోలుగా చెప్పి ఇష్టమైన చెప్తలేం బాధ్యత లేకుండా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏం జరుగుతుంది ఎకనామిక్స్ ఎట్లా ఉంటుంది దాన్ని ఎట్లా ఇవ్వగలుగుతాం అనేది దాంతో చెప్తా ఉన్నాను నేను బాధ్యతతో ఆ విధంగా ఇస్తాం ఆ నెలకి ఇస్తాం ఇది మంత్లీ పర్ మంత్ తర్వాత అదే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కాబట్టి లెక్క కూడా చెప్తాడు ఎవరు బాధ వాళ్ళది భయపడ్డాడు కదా సన్న బియ్యం పెట్టించిందే ఆయన పిల్లలకు హాస్టల్ పిల్లలకు సో ఇది దీనికి పోతే